ஓகே வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஆன் யூ இது இந்த வீடியோஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக ஹிஸ்ட்ரியில் மூணு இருக்குது ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நம்ம ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி தான் டீல் பண்ண போகிறோம் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரினா என்ன ஏன்சியன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பழசு ஏன்சியன்னாலே பழசு ஸோ நம் நம்ம மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து எவ்வளோ வை சிவிலேஷ்லேயோ ஒரு நல்ல ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்துருக்கோம் நல்ல ஒரு நாகரிகத்தோட வாழ்ந்துருக்கோம் ஆனால் மனித நாகரிகத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி வரைக்கும் சிவிலைஸ்ட் ஆன வரைக்கும் படிக்கிறது தான் வந்து நம்ம ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ எல்லாத்த பற்றியும் படிக்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமாக நம்ம பழைய காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் அப்படின்றத நமக்கு எப்படி தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் இப்படி வாழ்ந்த அப்படின்னு சொல்லி நான் டைரியில் எழுதி வச்சேன் அப்படின்னா என்னோட பையனுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்டு ஃபியூச்சரில் பறக்கிற பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ அந்த டைரியை படித்தா நான் இப்படி இருந்தால் தெரியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் முந்தின காலம் போன ஜென்ரேஷன் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து மொபைல் ஃபோனில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் எங்கே வேணால் டேட்டா எங்கே வேணால் ஸ்டோர் பண்ணலாம் பட் பழைய காலத்தில் இருந்தவங்க அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பனை இணைகள் இருக்கு இல்லையா பாம் லீவ்ஸ் பாம் லீவ்ஸ் இதில் தான் வந்து எழுதுனாங்க எதாக இருந்தாலும் ரெக்கார்ட்ஸ் அதெல்லாம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி தான் ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் அழிஞ்சு போச்சு ஏன்னா பனை இல்லை அப்படிங்கிறது அது அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பழைய காலத்தில் மழை பெஞ்சிருந்தாலோ இல்லை ஃப்ரெண்டு வந்திருந்தாலோ ஏதோ நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னால இந்த அவங்களோட எவிடென்ஸ் அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அழிஞ்சு போச்சு ஸோ பின்ன எப்படிதான் அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் யார் நமக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறா அவங்க எப்படி தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு இன்னொரு சொன்னா நம்ம எப்படி நம்புறது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஆர்கலி ஆர்கலஜிஸ்ட் அதாவது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மண்ணை தோண்டி மண்ணில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உள்ள வந்து ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு இல்லை அனிமல் போன்ஸ் இருக்கு இல்லைனா வந்து பாட் இருக்கு அதாவது மண் பானை இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இதை வச்சு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோன் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்டோன் வந்து இந்த ஸ்டார்பாக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து அனிமல்ஸை குத்துறதுக்கு இல்லை வந்து லெதர் அனிமல்ஸ்ல இருந்து லெதரை கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத அந்த விதமான ஸ்டோனோட ஷேப்பிங் வச்சு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருவாங்க அதே மாதிரி போன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன்ஸ்ன்றது வந்து லேயர் பை லேயர் தான் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தோன்றுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கீழடின்லாம் அந்த எக்ஸ்கிமேஷன் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தோண்டி தான் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த காலம் அப்படின்றது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற போது வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ போன்ஸ் வச்சு அப்படின்னா மேலே தோண்டும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மான் வருது அது கீழே தோண்ட தோண்ட ஆடு வருது அப்படின்னா மான் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கடைசி காலகட்டத்தில் அதுக்கு அடுத்து தோண்ட தோண்ட என்ன அனிமல் வருது அதெல்லாம் பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி போன் பேஸ் பண்ணி ஸோ அந்த அனிமல்ஸ் வச்சு என்ன கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த அனிமல் தான் ஸோ இது வந்து சாதுவாக இருக்கிறவங்க இதை வந்து இவங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து வீட்டு விலங்க வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன் வந்து இது பாட்டுன்றது அவங்க எந்த மாதிரி ஆர்ட்லாம் பண்ணாங்க ஓகே அந்த காலத்தில் இப்போலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பானை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரிலாம் கன்க்ளூஷனுக்கு வருவாங்க ஸோ ஆர்கலஜிஸ்ட் இந்த விஷயங்களை வச்சு கண்டுபிடிச்ச எவிடென்ஸ் வச்சு தான் ஓகே மனுஷன் இந்த காலத்தில் இருந்தால் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட கல்ச்சர் நாகரிகம் எல்லாத்தையுமே நமக்கு இப்போ தெரியும் நம்மளோட பாஸ்ட் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா அது காரணம் இந்த ஆர்கலஜிஸ்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் இந்தியா வந்து மூணு விதமா டிபேட் பண்ணுவாங்க அடுத்த நாள் அது ஒன்று ஸ்பெஷல் டிவிஷன் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ப்ரீஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஸோ நான் எழுத எழுத நீங்க வந்து அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வந்து மூணு டிவிஷன் இருக்கு நம்பர் ஒன் வந்து பயோலிதிக் நம்பர் டூ வந்து மீசோலித்திக் மீசோலித்திக் நம்பர் த்ரீ வந்து நியோலித்திக் இது மூணு மேஜர் டிவிஷன் அடுத்து வந்து ஐயன் ஏஜ் ஸோ இதனால் புரியாத பாசியாக இருக்குது பேலியோ மீசோனியோ அதான் பேலியோ அப்படின்னா பேலியோ அப்படின்னா ஓல்டு இங்கே எல்ஐ டிஎஸ் லித் இருக்கா லித் அப்படின்னா ஸ்டோன் ஸோ சேர்த்து படித்தா இது பேர் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் அதே மாதிரி மீசோ அப்படின்னா மிடில் நியோ அப்படின்னா நியூ ஸோ இது வந்து ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் அடுத்து மிடில் 
ரேடியோகார்பன் டேட்டிங் அண்ட் ரெண்ட்ரோக்ரோனாலஜி ஸோ ரேடியோகார்பன் டேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மெட்டீரியல்ஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மெட்டீரியல் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் இருக்கிற கார்பன் ஸோ அது வந்து கார்பன் கார்பன்றதுக்கு இல்லையா அந்த கார்பன் வந்து அந்த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு டைம் பீரியடில் இவ்வளோ கார்பன் லாஸ் ஆகிருந்தா அது இவ்வளோ காலகட்டம் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணி அந்த ஈக்வேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் இந்த கார்பன் லாஸ் ஆகுது இந்த கார்பன் வச்சுக்கோங்க ஒரு மெட்டீரியல் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இருக்கிற கார்பன் அந்த கார்பன் எவ்வளோ குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல எவ்வளவு கார்பன் லாஸ் ஆகுதோ அந்த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இருந்து அதுதான் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி அந்த டைம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து ஜென்ரோ குரோனாஜ் எல்லாம் ஒண்ணு உட்ல வந்து ட்ரீ ரிங்ஸ் இது வந்து ட்ரீ ரிங்ஸ் வச்சுக்கோங்க இது வந்து உட்டு இது உட்டு இது ட்ரீ ரிங்ஸ் ட்ரீ ரிங் இந்த ரிங் மாதிரி இருக்கா இதுல வந்து இந்த ரிங் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ட்ரீ ரிங்ஸ் இன் உட் அதை கவுண்ட் பண்ணி வந்து இது என்ன டைம் நடந்துச்சு ஸோ அந்த டைம் பீரியட் கிளாஸ்கேட் பண்ணுறது டென்ட்ரோ குரோனாலஜி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங் வந்து மனுஷன் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அவங்களை பற்றி எவிடென்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியமாக இருந்தவங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அதுக்கடுத்து டைம் பீரியட் கிளாஸ்ஃபை பண்ணப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஓல்ட் பாலியோலிதிக் ஏஜ் மீசோலிதிக் நியோலிதிக் ஐனேஜ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம எந்த காலத்தில் வாழ்ந்தோன்றதுக்கு என்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அண்ட் ரெண்ட்ரோ குரோனாலஜி ஸோ அடுத்த வர வீடியோஸில் வந்து பேலியோலிதிக் அந்த மாதிரி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து வேதி கேஜ் வரும் புத்திசம் ஜெயினிசம் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்ஸ்லாம் அடுத்த வர வீடியோஸில் இருக்குது இது சும்மா வேகான வீடியோ தான் பட் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இரு